আজ আমি তোমাদেরকে উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত জন কিটসের কবিতা পয়েট্রি অফ আর্থের উপর একটি ইম্পর্টান্ট নোট দিতে যাচ্ছি এই নোটটি খুবই ইম্পর্টান্ট আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে কারণ এই নোটটিতে আমি একসাথে দশটি প্রশ্নের উত্তর কভার করেছি যেভাবে তোমরা ভিডিওর স্ক্রিনে তোমরা ভালো মতোই দেখতে পাচ্ছ যে এই নোটটিতে এক থেকে নিয়ে দশ টোটাল দশটি প্রশ্ন কভার করা আছে তার মানে তোমাদেরকে একটি নোট পড়তে হবে আর এই একটি নোট করা পড়লেই তোমরা একসাথে দশটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে এই দশটি প্রশ্ন প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো প্রশ্নই তোমাদের পরীক্ষায় আসুক না কেন তোমরা এই একটা নোট পড়লেই লিখতে পারবে তাহলে এই নোটটি খুবই ইম্পর্টান্ট আর একটা কথা বলে দিচ্ছি আমার এই নোটটি পড়লে আর তোমাদেরকে জন কিটসের দ্বারা লেখা এই পয়েট্রি অফ আর্থ কবিতার উপর আর অন্য কোনো নোট পড়তে হবে না কারণ পরীক্ষায় যেই প্রশ্নই আসুক না কেন তোমরা এই একটা নোট পড়েই তোমরা লিখতে পারবে এই নোটটিতে আমি জন কিটসের পয়েট্রি অফ আর্থ কবিতার যেই সব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসপেক্টগুলি আছে যে সব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি আছে সবগুলি আলোচনা করেছি অতএব তোমাদেরকে এই নোটটা ভালো মতো করে নেওয়া উচিত অতএব তোমাদেরকে আর অন্য কোনো নোট পড়তে হবে না এই নোট পড়লেই তোমাদের তোমরা যে কোনো প্রশ্ন পরীক্ষায় আসুক না কেন তোমরা সহজেই লিখতে পারবে তাহলে নোটটা আমরা তাহলে নোটের আলোচনায় যাওয়া যাক সবার প্রথম প্রশ্ন যেটা আছে কমেন্ট অন দা আন্ডারলাইং সিম্বলিজম অফ দ্য পয়েট্রি অফ আর্ট বাই জন কিটস জন কিটসের কবিতায় কবিতা দ্য পয়েট্রি অফ আর্ট অর্থাৎ পৃথিবীর কবিতা এই কবিতার মধ্যে অন্তর্নিহিত যে প্রতীকগুলি আছে সেগুলির উপর মন্তব্য করো অন্তর্নিহিত প্রতীকের উপর মন্তব্য করো মানে এই ধরন মানে জন কিটসের দ্য পয়েট্রি অফ আর্ট কবিতাটা কিভাবে একটি প্রতীকধর্মী কবিতা সেটি আলোচনা করো দুই নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে কমেন্ট অন দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটাল অফ দ্য পয়েম দ্য পয়েট্রি অফ আর্ট দ্য পয়েট্রি অফ আর্ট কবিতার শিরোনামের গুরুত্ব কতখানি তার উপর মন্তব্য করো অথবা তিন নাম্বার প্রশ্ন হাউ ডাজ দ্য পয়েট এস্টাবলিশ দি এটার্নিটি অর ইমোরটালিটি অফ দি পয়েম কবি যে আছেন এই কবিতায় কিভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন ইটার্নিটি ইটার্নিটি মানে হচ্ছে যে অসীমতা বা ইমোরটালিটি বা অমরত্ব অসীমতা বা অমরত অমরত্বের বিষয়বস্তুকে কবি এই কবিতার মধ্যে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেটা দেখাও অথবা চার নাম্বার প্রশ্ন হোয়াই ডাজ দি পয়েট চুজ দি সনেট ফর হিজ পয়েম কেন কবি এই কবিতার জন্য সনেট বেছে নিয়েছেন মানে এই কবিতা কবিতাটি তিনি সনেটের আদলে কেন লিখেছেন অথবা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হাউ ডাজ কিটস কিভাবে কবি কিটস এস্টাবলিশ মানে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত করেছেন কন্টিনিউটি অফ দি পয়েন্টি কবিতার ধারাবাহিকতা থ্রু দি ভয়েসেস অফ গ্রাস পোপার অ্যান্ড ক্রিকেট ঘাস ফোরিং এবং ঝিঝি পোকার কণ্ঠের মধ্য দিয়ে কবি কিটস কিভাবে কবিতার ধারাবাহিকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটা দেখাও অথবা ছয় নাম্বার প্রশ্ন গিভ দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দি পয়েন্ট কবিতার মূল ধারণা ধারণার ধারণাটি কি সেটার উপর আলোচনা করো কবিতার মূল ধারণাটি কি সেটা দেখাও অথবা সাত নাম্বার প্রশ্ন কবিতা থেকে একটি লাইন তুলে ধরা হয়েছে দ্য পয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেট পৃথিবীর কবিতার কখনোই মৃত্যু নয় মৃত্যু নেই পৃথিবীর কবিতা কবিতার কখনোই মৃত্যু নেই এই লাইনটির উপরে প্রশ্ন আছে হাউ ডাজ দি পয়েম অ্যাফার্ম দিস স্টেটমেন্ট এই উক্তিটাকে কবি কিভাবে দৃঢ়তার সাথে স্বীকার করেন কবি কিভাবে এই উক্তিটিকে দৃঢ়তার সাথে কবিতায় দেখিয়েছেন অথবা আট নম্বর প্রশ্ন একটি লাইন তুলে প্রশ্ন করা আছে and seems to warn in drowsiness half lost the grass hoppers among some grassy hills ebong ekjoner kache mone hoy ardho nidday hariye thaka ekjon ke mone hoy the grass hoppers among some grassy hills ghashe bhora kichu paharer majkhane paharer majhe ghash poring er kontho ardho nidray jhimote thaka ekjon ke mone hoy ghashe bhora 
কিছু পাহাড়ের মাঝে ঘাস ফোরিং এর কণ্ঠ এই দুটি লাইন কে কেন্দ্র করে প্রশ্ন আছে গিভ দা সিগনিফিকেন্স অফ দিস টু লাইনস এই দুটি লাইনের গুরুত্ব আলোচনা করো অথবা অথবা দিয়ে গিভ দি নয় নম্বর প্রশ্ন গিভ দা সিগনিফিকেন্স অফ দা ফাইনাল লাইনস কবিতার শেষ লাইনের গুরুত্ব কতখানি নয় নম্বর প্রশ্ন বা কনক্লুডিং লাইন শেষ লাইন ফাইনাল লাইনস কনক্লুডিং লাইনস ক্লোজিং লাইনস অফ দি পয়েম অথবা অথবা করে লেখা আছে সবগুলোই সবগুলোরই অর্থ হচ্ছে শেষের লাইন গিভ দি সিগনিফিকেন্স অফ দি ফাইনাল লাইন অব লিক কনক্লুডিং লাইন অব লিক ক্লোজিং লাইনস অফ দ্য পয়েম তারপর কবিতার শেষের লাইনগুলির শেষ লাইনগুলির গুরুত্ব কতখানি তা আলোচনা করো অথবা দশ নম্বর প্রশ্ন গিভ দি সাবস্টান্স অফ দি পয়েম পয়েট্রি অফ আর্থ পয়েট্রি অফ আর্থ কবিতার ভাবার্থ লেখো এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই নোটটি পড়লে একসাথে দশটি প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাচ্ছে অতএব নোটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা নোটটিকে মনোযোগ সহকারে বুঝে নিও আমি নোটটি বুঝাতে যাচ্ছি তাহলে উত্তরটা শুরু করা যায় কিটসের মোস্ট ফেমাস অ্যান্ড সেলিব্রেটেড সনেট কিটসের বিখ্যাত এবং উদযাপনকারী সনেট মানে চোদ্দ লাইনের এই কবিতা দ্য পয়েট্রি অফ আর্থ এস্টাবলিশেস দি সুপ্রিমেসি অফ পয়েট্রি প্রতিষ্ঠিত করে করে থাকে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ওভার টাইম অ্যান্ড মোটালিটি সময় এবং মরণশীলতার ঊর্ধ্বে কবিতার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে কবি কিটসের দ্বারা লেখা এই বিখ্যাত উদযাপনকারী কবিতা দ্য পয়েট্রি অফ আর্থ সনেট ই দ্য পয়েট্রি অফ আর্থ ইন অর্ডার টু এস্টাবলিশ হিজ স্ট্যান্ড পয়েন্ট তার দৃষ্টিভঙ্গিতাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রিগার্ডিং কন্টিনিউয়াল এক্সিস্টেন্স অফ পয়েট্রি কবিতার ধারাবাহিক অস্তিত্ব অস্তিত্বের বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দ্য পয়েট হ্যাজ চুজেন দি সনেট ফর্ম ফর কনভিনিয়েন্স কবি যা আছেন সনেটের সনেট গঠনটিকে বেছে নিয়েছেন এই কবিতার জন্য তার সুবিধার্থে দ্য কনক্লুডিং টু লাইনস কবিতার শেষ দুটি লাইন ড্র দি সলিউশন পরিশেষটাকে নিয়ে আসে অফ দ্য পয়েটস ডেভেলপিং থট কবির যা আছে বিকশিত চিন্তার এস্টাবলিশড থ্রু দ্য সংস অফ গ্রাস ওপার অ্যান্ড ক্রিকেট যেই বিকশিত চিন্তাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঘাস ফোরিং এবং ঝিঝি পোকার সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে দো স্মল ইন সাইজ স্মল ইন সাইজ যদিও এই এই দুটি পোকা ঘাস ফোরিং এবং ঝিঝি পোকা আকারে যদিও ছোট ইয়েট প্লেইং দ্য গ্রেটার রোল কিপিং কন্টিনিউয়াল জার্নি অফ আর্থ মিউজিক তবুও যে আছে তারা মহান ভূমিকা পালন করে যায় কিপিং কন্টিনিউয়াল জার্নি অফ আর্থ মিউজিক পৃথিবীর সঙ্গীতের ধারাবাহিক যাত্রাটাকে বজায় রেখে হুইচ ইজ সিম্বল অফ পয়েট্রি যেটি আছে কবিতার প্রতীক দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট সংস অফ দিজ লিটিল ইনসেক্টস এই ছোট ছোট পোকাগুলির সঙ্গীতগুলি হ্যাভ ডিফারেন্ট ভয়েসেস বাস্তবটা এটা যে এই ছোট ছোট পোকাগুলির সঙ্গীতগুলির আছে ভিন্ন কণ্ঠ উইথ সেম অবজেক্ট তবু তাদের লক্ষ্য আছে একটাই দ্যাট ইজ টু প্রোভাইড সিম্বলিক্যালি সেই লক্ষ্যটি হচ্ছে টু প্রোভাইড মানে দেওয়া টু প্রোভাইড মানে দেওয়া সিম্বলিক্যালি প্রতীক ধর্মী অর্থে কন্টিনিউয়াল পয়েটিক চার্ম ধারাবাহিক কাব্যিক আকর্ষণ টু মর্টালস মানে মরণশীল লোকেদের কাছে ইজ এস্টা ইজ ইস্টাবলিশ যেই যেটি প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইন দ্য কনক্লুডিং লাইনস কবিতার পরিশেষের লাইনগুলিতে হোয়েন যখন ওয়ান ইন ড্রজিনেস যখন একজন ঝিমোতে থাকা হাফ লস্ট মানে হিমোটে থাকা অর্ধ হারিয়ে যাওয়া একজনের কাছ একজন ট্যাক্স দি ক্রিকেট সং ক্রিকেটের সঙ্গীতটাকে মনে করে মানে এই ঝিঝি পকার সঙ্গীতটাকে মনে করে দ্য গ্রাস হোপার্স ক্রিকেটের সঙ্গীতটাকে মনে করে ঘাস ফোরিং এর সঙ্গীত এমং সাম গ্রাসি হিলস যে সঙ্গীতটি কিছু ঘাসে ভরা পাহাড়ের মাঝখান থেকে আসছে যখন তার এই রকম ভুল পতিত হয় তখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে পোকাগুলি এই ছোট ছোট পোকাগুলির সঙ্গীতগুলি যদিও ভিন্ন কণ্ঠধর্মী হতে পারে তবুও তাদের লক্ষ্য লক্ষ্য হচ্ছে সেম সেই লক্ষ্যটি হচ্ছে টু প্রোভাইড সেম মানে একই লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্যটি হচ্ছে টু প্রোভাইড মানে সেটা হচ্ছে দেওয়া সিম্বলিক্যালি প্রতীক ধর্মী অর্থে 
कंटिन्यूअल पोएटिक चार्म धारा बाही काब्दिक आकर्षण मरण सिल लोग के देर के खूब सोहोज भावे या खूब सुंदर भावे से त्याग से ऐसे विषय वस्तु दी ये विषय वस्तु दी पुतिस्तुत है जे कुबितार शेष लाइने की है दास ये भावे द पोएम ये भावे कुबिता टी द पोएट्री ऑफ आर्ट सेलिब्रेट्स माने उज्जापित करे द थीम ऑफ कंटिन्यूअल इटर्नल प्रोसेस ऑफ पोएट्र अपॉइंटी कुबितार धारावाहिक चिरो प्रक्रिया विषय वस्तु दी गई उज्जापित करे सिंबॉली कली पोतिक धर्मी औरते थ्रू द सॉंग्स ऑफ टू लिटिल इंसेक्स दुटी छोटे छोटे पोका माकूरे सोंगी तेरे मोंधु दिए ये जो अंशोटा आचे दास थी के नहीं है लिटिल इंसेक्स पो जोन तो ये जो अंशोटा तुमने देखते ये बेकरेर में उधर लिखा आ चें सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन टेन आम्रा जाने जे ये नोट टी ते टोटल दोस्ती पोस्टों दावा आ चें दोस्ती पोस्टर में उधे जो दी एक नंबर पोस्टों आ चें तीन चार पाँच छः नौ दस इधर में उधे ये पोस्टों गुली में उधे कोनो पोस्टों ही आ चें तो अबे किंतु � ये अंशोटा किंतु एक तीन चार पांच छः नौ एवं दस नवा प्रश्नों दिया से तो अभी किंतु जुकत हो गए और नो प्रश्न के खेत किंतु तुम रा शे बड़ो अंशे साथे ये अंशोटा जुकत कर बेना आवार बोल सी भालो करे सुने ना जो दी एक तीन चार पांच छः नौ दस नवा प्रश्नों जो दिया से तो अभी तुम रा ये बड़ो प्र तो एक तीन चार पांच छः नौ दस चार जो भी अन्य कोनो प्रश्न आ से तो अभी किंतु ये अंशोटा से बड़ो उत्तर एक बड़ो अंश साथे जुकत हो बे ना एर पॉलर जा आ से अंशोटा आरेक टा अंशो दावा आ से देखो इसमें लाखा आ से लास्ट एक टा छोटो एक टा अंशो दावा आ से ये अंशोटा किंतु बोला आ से बेकेटेर मुद्दे क्या बोल मात्रो दूसरा बार पोषण आसले ही बड़ो अंशोटी साथे यही यही अंशोटा जुकत हो आवे आ बाकी सब पोषणेरी उत्तर ये बड़ो अंशोटी ते ही शेष होए जावे साथे किंतु आर अन्नो कुनो अंशो जुकत हो आवे ना जी सब अंशो गुली जुकत हो आवे शेगुली सामने ब्रेकर ब्रेकर टे लाखाई आचे कौन पोषण साथ कौन पोषण ग शेष वाले प्रश्न चला अन्य प्रश्न आसली किंतु जुकत कर बेना तो अबे ताहोले भूल हो जावे इटा तुम्हारे दिल के विशेष भावे ख्याल रखता आवे तो अबे लास्ट ऑन सोटी आमला बुझे नहीं दास दा पोएम ए भावे कुबिता टी सेलिब्रेट्स माने उज्जा पितो करे दा नॉन स्टॉप माने नॉन स्टॉप माने ओबिराम एंड क जेटी होते हैं पृथ्वी को भी तापोतिक धोनी और थे। हेंस डी टाइटल इज एप्ट एंड जस्टिफाइड। शे जो नो शिरोनाम तिया से एक दम ठीक एवं ज्यादा तो। ताहोले मने लग बे ये ऑन सोटी तो आगे ये मैं बोल ला तो आवार बोले दिच्छी जेटा सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन दूसरा बार पोस्ट नर इटा इटी ह तार पोरो जो दी तुमला तो भी जो दी तुमला भालो मोते बुझते ना पारो तुम्हारा वीडियो टी आवार रिपीट कोरे देखेनी बे हाँ आशा कुली तो अकुन बुझता पार बे वीडियो टी देखार पोरे जो दी तुम्हारे भालो लागे तुम्हारा भालो मोते बुझते पारो ताहोले आमार वीडियो टी आमार चैनल टी के सब्सक्राइब कोर कारण पोएट्री अफ आर्थर ऊपर जो प्रश्न ही आसुक ना क्या तुम्हारा नोटा पढ़ले लिखते पर नोटी दसटा प्रश्न कवर कर दस टा व्यतीत जो अन्न प्रश्न आसे तबुओ तुम्हारा नोटी थी लिखते पर नोट दिए लिखते पर यह नोटी खूब इम्पोर्टैंट कारण ये नोटी समस्त गुरुतपूर्ण दिकगल के दिकगल के कवर कर नोटी थे जो प्रश्न ही आसुक ना क्या पोएट्री अफ आर्थ के तुम्हारा सहजे ये नोटी पढ़े लिखते पर से जो नोटी खाए तुले नियो और मुखस्त करो एडियोटी भलो लागले 
भिडियो के सबस्क्राइब कर नियो भिडियो देखार जो तुम्हारे अनेक धन्यवाद थैंक यू